。不废话，直接上干货。这张图相信不少人在女仆剧情里都见过了，大部分人肯定都以为是乱码，但实际上这可以说是加密信息。下面这张图贴吧朋友可能见过了，是一位大佬对这段信息的反编译，但是中间依旧有一个词没有翻译出来。小峰怎么可能止步于此？在和大佬的探讨沟通下，经过一天一夜。终于获取了全部的解析，这里先感谢一下小伙伴，凌晨一点多还在和我探讨剧情，这些就是全部编译后的信息了。但这次女仆剧情可不止这点东西，下面我们一点点分析。这次新出的拟态任务，这次任务离谱到什么程度？离谱到我不来讲解，你们甚至不知道这段剧情隐藏了多少信息。下面不废话，开始我们的任务之旅。这次任务的发起人是西里，他是被安内贝拉算计的王牌机械师，因为安内贝拉想要重回财团旧部，就必须打开外面的大门。而凭一己之力能做到这个的，就是我们的西里小姐姐了。这里我相信大家都能看懂是个圈套，所以直接加速到危险物质区。二十八号，二十八号，你到哪里去了呢？安内贝拉提到的二八号就是他自己的杀手编号。他的身世之后我们会接触到。垃圾桶的速食食品和饮料瓶说明一直有人在这附近活动。箱子里面空的子弹盒和望远镜也说明有用枪的人徘徊。其实我觉得这里不应该是望远镜，而是瞄准镜。没有哪个狙击手会用望远镜观察它。然后就是地上的脚印，这串脚印非常关键，看脚印方向是从通风管道向外行走的。再考虑到通风口的零件，很显然机器人已经遇害，凶手就是徘徊在此的用枪高手。时隔四年，为什么机器人才逃出来？而且还是拥有了思考能力的机器人。这里就不得不提 z b u g 这个人，他也是重要的人物，而且还会是后续剧情的推动者。先卖个关子，等剧情到了再讲。这次的探险是女仆为了获取财团的高层名单，准备彻底解决漏网之鱼，设立的一个局。看这机器人手臂的位置，就是故意引诱我们进去。可惜西里是个憨憨，就这么被女仆奉承哄住了。行吧，哪怕是通风管道也给他闯了，不入虎穴，焉得虎子？不怕神一样的对手，只怕憨憨队友。通过通风管道下去就是亨瑞亚特财团的救护。这里上一点干货，看好现在的场景。接下来我放的这张图片是我们任务进行中的布局。你会发现场地中间突然多了一个机器人，这个机器人哪里来的？他就是觉醒者。觉醒者也和 Zbug 脱不开干系。现在知道这个剧情的细节多恐怖了吧？好了，我们继续剧情。这个场景里的机器人都是被子弹打坏的。做这件事的正是女仆。通过电脑资料，我们得知这里事件发生的时间是公元两千七百零八年。这一年都发生了什么？执行官秦信被杀害，领夜修行归来，雷比利亚灰玉体实验开始，磊贝的诞生，维拉和亚夏建立了联系，可见这一年还挺忙的。在记录中出现了第一个财团的员工，来自四幺车间的斯根。我们还得知净花堂订购了大量的机器人，净花堂这份订单真的是巧合吗？我们要进入更深处寻找答案。走廊里遍布着机器人，但这些机器人并不全都被打坏的，还有一些是处于待机状态的。这边甚至还有一个启动中的。至于他们为什么不动，后面会揭晓答案。回到门口，女仆也露出了自己的真实目的，让西里打开门。这道门是四年前女仆反叛的时候，财团为了自保关闭的。女仆对工厂造成的伤害就止步于这个大门，也就是说，女仆在四年前没能进公道里面去，而且她也没能力打开这道门，就这样僵持了四年时间，一直守在门外面。现在才骗西里来试一下，这个机器的声音有些跑调，说的话不好解析出来，可见平时被女仆折磨的不轻，但开门后的声音却能听得很清楚。听到了吗？保护狱主，可见我的猜测是对的。关闭大门是安保的一环，为了保护主控室的十二位股东资料不被泄露。进入大门后，发现机器人处于自闭状态，但没有战斗痕迹，也符合女仆攻击止步于大门。至于机器人为什么会是这个样子，依旧和 Z bug 有关。注意，此时左边的电梯现在还是可以使用的。女仆的目的已经达到，在戏里要拍照的时候就消失了。其实她是搭左边的电梯下去了，顺便还把电路板破坏了。这就是细节的体现。但他就不怕卡在楼层中间吗？西里智慧的告诉我们，女仆去了走廊那边，神队友真的带不动了。他的眼里此刻只有集团秘密技术。穿过走廊进入四幺车间，可以看到生产中的机器人和分散的自闭机器人。第一个日志是投诉，这是典型的奸商手段。第二个是员工日记，里面提到了三个人物，一个是 Z b u g 提到八月份他对机器人动了手脚，他动了什么手脚？后面会有交代。第二个人物是安奈贝拉，可见女仆过去也是在这的一员。第三个人物是波勒，他就是 C 幺和 C 二车间的负责人，一个压榨员工的小头目。九月二十八日开始收到恐吓信，这个时候 Z bug 还在，这些都是关键线索。办公室的显示屏可以看到两个车间 ，C 幺车间的监视器坏了，显示也是无信号，细节直接拉满。
。接下来我们找到了波雷的日记，里面提到了斯根和布林乔夫。我们得知斯根就是外面吵着去男人天堂的员工，也是留下外面日志的员工，而布林乔夫是整个工厂的负责人，但却不是老大。这里没有显示日志时间，只有恐吓信的线索。斯根辞职了。C 二车间野人去楼空，看来压榨员工是没好果。跟着西里穿过走廊，来到了 C 二车间，这里是家务特化型机器人。第一份日志依旧是奸商手段。第二条线索提到了信号放大器，也是和电波怪谈有关的线索。可是结果居然是为了窃取用户隐私，果然资本家到哪里都一样。这里的日记依旧是波勒写的。从日记得知 C 二的员工叫阿查，也得知了信号增强器的真正作用。后面是关于恐吓信的事件，但恐吓信究竟是谁发的呢？波勒已经遭到了袭击。日志提到了执行官情信被害事件，换塔的设定总算接上了。布林乔夫让波勒不要声张，申请保镖也被拒绝。看来波勒注定只是个弃子。到此剧情都还没什么波澜，接下来开始进入正题。根据地图指示，我们来到了 C 三车间，开始接触到真相。C 三车间并没有在生产和调试的机器人，全部都是自闭机器人。这段线索我询问了大佬，得出的结果是真乱打。文案快出来挨打。第二条线索信息就很多了。这里是 Zbug 负责的车间，波勒被他挤走了。虽然时间乱码了，但重点是信息。Zbug 是一个神奇的人，他想让机器人拥有思考能力，拥有自己的意志。我怀疑他是智能机器人的拥护者，于是给机器人代码塞入了太多东西。这里对应了斯根提到的机器人异常，就是 Zbug 搞的鬼。扭蛋机是个伏笔，在大世界上也有体现。通过日志，我们得知九月份他已经准备跑路了。Zbug 是个聪明的人，他已经猜到了二十八号的叛变。同时也说明他是组织的关键人物，能接触到一些上层的信息，和沦为弃子的波勒不一样。重点是最后一句话，我写的智能能不能帮助剩下的家伙们逃出去？这里指的家伙们就是车间的机器人。Z bug 留了私心，他想拯救财团的机器人，但他是怎么让机器人实现思考的呢？我们可以看看他写的笔记。这里先注意一下左上角的屏幕，显示的是我们从通风口进来的房间。发现了吗？多了一个机器人。这个就是觉醒者，也就是通过代码实现思考判断机器人。为什么机器人会产生智能？我们看看 Z bug 写的代码。这里我也咨询了贴吧大佬，证实这种循环是有产生智能的可能的。原文有点不好理解，我来简化一下。写的条件是没有指令，就执行命令，待机到秀坏掉。但是机器人设计的底层逻辑是没有指令，不能执行命令，这是相违背的。现在大门被关闭了，机器人接收不到指令，就应该执行命令，但是没有指令。就不能执行任何命令。两个条件让机器人产生了判断冲突。在没有指令的情况下，是该执行命令还是不该执行命令？设置的应对方式是空指，也就是继续等待指令。但等待指令就等于没有指令，于是开始循环。这就促使机器人自己去思考判断。在这种循环下，机器人变成了三种状态：自闭者、思考者、觉醒者。自闭者选择执行秀坏的命令，思考者还在犹豫怎么选择，觉醒者已经可以做出自己的判断。因不执行命令而获得了自我判断能力。我们在楼上看到的脚印皆是来自于觉醒者。Zbug 成功通过代码让家伙们逃出去，但令他没想到的是，机器人依旧逃不过女仆的追杀。通过地图指向，我们来到了 C 4车间，这里的负责人是布林乔夫，也开始接触到财团的阴谋。他们正在研究战斗机器人，试图组建军队，推翻海加德，但技术水平太差劲，还比不上安全部的机器人。这里也出现了员工的日记，但缺损严重。虽然填词很难，但意思还是能猜出一些的。他以为公司是民用机器人厂家，现在却被要求提高战斗力。他对公司的目的产生了怀疑，而且还见到了公司高层和二十八号。但是他已经连家都回不了了，可见这名员工已被控制。后续的信号屏蔽也说明，这里的员工失去了人身自由。通过布林乔夫的笔记，我们得知海加德已经注意到了这里，但是秘密车间使用的是内部网络，海加德也追查不到。需要注意，只是秘密车间使用的内部网络，并不是整个财团，所以没信号的地区只有 C 4和 C 4。来到 C 4 H， 我们又发现了布林乔夫的笔记，提到女仆是被老大领养的孩子，被培养成了道具，可见布林乔夫也只是高级打工仔。这里提到了夺资，怕死鬼，再联想到之前缺损的日志，夺资正是有家不能回的倒霉蛋。布林乔夫也提到了恐吓信的内容，扬言要整垮财团。这个线索很重要，虽然他很愤怒，但第一时间想到的是要寻找 Z bug。可见 Z bug 的技术确实是组织不可或缺的，足可见其实力强大，也难怪可以让机器人产生智能。外面的日志发现了布林乔夫发送的指令，是发往主控室的内容，让女仆去清除离职员工。外面的车间也能看到盗窃的安全部机器人和最新改进的战斗机器人。可见财团研究已经到了关键阶段，但恐吓信却把员工吓得离职，公司都维持不下去了，也难怪布林乔夫会如此愤怒。这里有个疑问，恐吓信究竟是谁发的？如果是女仆发的，为什么还要执行清除离职员工的指令？
，然后就是重头戏。这篇乱码的解读，文章产用了编码方式生成的，但一些特殊符号显示不出来，于是文案就直接舍弃了。还好贴吧大佬牛批，把文章里没显示的部分也补齐了。那么这篇日志是谁留的？这里出现了分歧，有些人以为这是安内贝拉留下的，女仆自我觉醒了，开始逃跑，并用恐吓信搞垮了财团。但我不这么认为。第一句，这样下去会绝对会深陷泥沼的。得逃出去。问题出在逃自杀。安内贝拉不该有逃跑的想法，因为他的实力很强，而且他经常执行一些刺杀任务。他如果想逃跑就太简单了。一旦觉醒自我，没人留得下他，而且时间顺序不对。假设日志是女仆留的，那么就是在恐吓信事件之前。如果恐吓信是女仆发的，目的是吓员工离职，为什么后来又执行了清除离职员工的任务呢？这两点是不合理的。女仆究竟是何时觉醒自我的？既然她清除了离职员工，说明这时候她还没有反叛。那就是任务后才觉醒了自我，这样恐吓信就不是他写的。这份日志也有了第二种可能，前面是对自己处境的描写，陷入泥沼。此刻谁在陷入泥沼？是财团，确切的说是布林乔夫。海加德即将发现这里，恐吓信的隐藏势力也在介入。员工离职项目搁浅，像这种情况下，这个工厂已经是牺牲品了。财团会直接抛弃工厂，及时止损。布林乔夫已经预见了自己的未来，所以他在看到二十八号后，产生了恻隐之心。引导女仆不再听命于别人，而是做自己的主人，让她觉醒自我离开财团。但觉醒后的女仆报复的是整个财团，包括布林乔夫，而且由于狱主的缺失，导致她必须虚构一个狱主来完成指令。当然，这个也只是猜测。目前看来，不管是女仆的日志，还是布林乔夫的日志，都有可能。然后就是女仆这边的分支剧情，简单几句话就告诉我们灭掉财团，也是女仆想做的事。即使没有您，即使没有任何人提出指令，我也能明白。毕竟，这是我自己想做的事啊。<笑>四年前他没能进到这里，现在终于来到了主控室。京都小报实锤了女仆清除员工的后续，说明布林乔夫的任务女仆最后执行了。第二篇报道依旧是执行清除任务，身边的中年男人看样子就是布林乔夫了。第三份资料显示了女仆的身世，来自于麦德林基金会的孤儿院，被领养后音信全无。领养人就是财团老大，而且领养的不止一个孩子。女仆是其中最出色的，很可能也是唯一活下来的。最后的这份资料就是女仆的最终目的。她开始操作电脑恢复，被删除的资料。从缺损内容可以得知，信息是之后的安排。按照计划，避风头，新的财团据点在下城区。文里出现了十二位股东，名单上的名字我怀疑在进都能找到。感兴趣的可以试试看。后面的战斗是对女仆实力的展示，她确实没有逃的必要。这里要注意机器人说的话。和外面大门的 AI 说的一样，检测到紧急事态，保护狱主。看来保护狱主是所有系统最优先级。在女仆解决完最后一个机器人时，股东名单刚好恢复。女仆说狱主不存在了，可见她说的是布林乔夫。目前我们只看到了她发的指令。至于十二位股东和财团老大是不是狱主之一，看女仆大费周章的寻找他们，很难怀疑他们不是狱主。等我们赶到的时候，资料已经全被销毁了。到此任务结束了。这次的任务剧情细节巨多，场景文案也塞入了非常多的东西。这次光文案断断续续写了两天，但这样的付出是值得的。终于把这段拟态剧情整理完了。幻塔在我刚接触的时候，亮点就是魂系叙事手法，通过零碎线索拼凑完整剧情。这次可谓是发挥到了极致。之前小峰分析过幻塔的流程剧情很难做出彩，但魂系风格却不一样，通过考据解读，一点点解开真相，更让玩家有成就感，但也有巨大的缺点。很少有玩家能整理出来。以黑魂为例，玩的人很多，但你要说了解剧情的人，寥寥无几。大部分玩家都要通过魂学家的整理，才能获得更多信息。但这也是魂系游戏的魅力。换它往这个方向发展，在我看来是不错的。官方并没有很强的剧情表现能力，但文案却很牛批。喜欢在只言片语里隐藏信息。为什么很多人觉得换它剧情差，而我却一直都说换它剧情好？因为同一段剧情，我们获取的信息量完全不同，再加上对场景线索的挖掘。我能发现更多隐藏的信息，而普通玩家非但文案没有好好看，甚至剧情都直接跳过，自然没办法感受到幻塔究竟是一个怎样的世界。但有一说一，这次剧情之所以出彩，也是因为文本量增加了很多，这样可以解读的信息也变了更多。希望幻塔在以后的更新中，能加入更多的文案完善世界设定。既然你们讲不出来好故事，那就交给剧情党们来挖掘吧。安内贝拉身上的疑点不止如此，正式服的拟态档案已经出炉了，果然是仿我呀。要是测试服有这些信息，女仆早被我扒干净了。Zbug 重出江湖，还给二十八号写了一封信，信中就提到了狱主已不复存在，但是狱主不存在了，又是谁在帮助女仆呢？发送恐吓信的人究竟是谁？金花堂主和女仆又有什么关系？
下城区究竟还隐藏多少秘密？关注小峰，带你体验不一样的环塔。